Hallo und herzlich willkommen bei Life is Strange. Ja, das wird mein neues Let's Play Projekt. Ähm, was gibt es zum Spiel zu sagen? Also, ähm, es ist vom Studio Don't Not und ähm, vom Publisher Square Enix. Und ähm, die erste Episode ist im Januar diesen Jahres, also 2015, erschienen. Ähm, um was geht's da? Also es geht äh, um eine Kleinstadt, Arcadia Bay. Und äh, auf dem College äh, ist wohl Max Caulfield. Und ähm, das ist die, ich glaube, Foto, Fotodesign oder irgend sowas. Wird sie, äh, studiert sie und ähm, ja, die erlebt auf jeden Fall ganz schön viel crazy shit, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, die erste und zweite Episode, die habe ich schon gespielt. Äh, Episode 3, 4 und 5 wird für mich blind sein. Ähm, was mich an dem, an dem Spiel so fasziniert, äh, ist, dass es eine Verbindung zu Twin Peaks gibt. Äh, das ist eine Serie aus den 90ern äh, von David Lynch. Und ähm, wer die noch nicht gesehen hat, der muss es auf jeden Fall nachholen. Okay, und dann würde ich jetzt mal sagen, genug gelabert. Fangen wir einfach mal an. Also wie gesagt, Episode 1 und 2 habe ich schon gespielt. Habe ich auch ein Safe Game. Ich würde es aber jetzt halt nochmal von Anfang an fangen. Ähm, jetzt muss ich nochmal gucken hier. Äh, Choices, nee, Play Episodes. Okay. Ja, hier geht's los. Äh, restart Game from this Chapter. Restart Game from this Chapter using Slot 2. Oder 3. Wir machen mal im zweiten Slot. Okay. Die hat anscheinend... Äh, ist irgendwie einen Sturm gekommen. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Also es ist jetzt schon länger her, dass ich das gespielt habe. Also das habe ich im Januar gespielt, als es erschienen ist. Also jetzt haben wir September. Das ist schon ein paar Monate, Monate her. Deswegen kann auch mal sein, dass ich ein bisschen hänge. Oder ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Aber ich tue mein Bestes. So, jetzt gucke ich mal um, da oben was genau. Da braut sich was zusammen, würde ich mal sagen. Kleiner Tornado. Was sind wir hier? Ja, Totenkopf. Sieht aber schon ganz schön heftig aus, ne? Äh, wo sind wir hier? Leuchtturm. Hier geht's nicht lang. Holy shit! Whoa! 
that was so surreal. He famously called film little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. These I'm in class. Everything's cool. Room. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and white? I didn't fall asleep, and that Anybody? sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Okay, because offensichtlich. Of of Habt ihr was like totally geträumt, aber sie Diaz fühlt sich, als hätte sie es nicht geträumt, sondern das ist echt wahr. Und jetzt hocken wir hier im Unterricht und, und uh, was kann man denn hier Schönes machen? Shh, shh, shh. Uh, wir können hier mal was anklotzen. Seriously, look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Seriously, though. I could frame any one of you in a dark corner photo, and yeah, capture you in a moment of desperation. Channel, and any one of you could do that to camera. me. Isn't that too easy? I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. The but I like it old school. She had a great eye. Cool. So, uh, she could have taken... If anybody else looked at this, what would they think? Okay, also ich würde das nicht alles hier vorlesen. Uh, mein, Engl mein Englisch ist jetzt auch nicht so gut, dass ich jetzt <lacht> hier abgebe, ist Zäpfchen oder so. Also ich lasse es kurz stehen, wenn einer Bock hat, das zu lesen, soll er auf Pause machen und das lesen. Fertig. Okay, offensichtlich haben wir hier ähm, die ganzen Protagonisten. Max, Mr. Jefferson, Kate und Victoria. Was haben wir hier? Das ist einfach nur Episode-Auswahl. Was gibt's hier Schönes? Okay, das sind irgendwelche Pictures, keine Ahnung. SMS. Ist das Story relevant, wenn man das nicht liest? Ähm Mom. Okay, offensichtlich ist Max 18 geworden. Okay, da will auf einen Kaffee Sie einladen. Bla bla. Sie soll es nicht ignorieren. Warren. Okay. Was haben wir hier? Prolog. Und hier haben wir wieder die Protagonisten. Okay. I have to admit, I'm not a big uh, fan take of a selfie. Work. Ich hasse zwar Selfies, aber egal. Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beach. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please Tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Du fragst mich? I did know, but I kind of forgot. Okay. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought Schleim out fine man. detail on people's faces, <laughs> making them extremely so, popular from the 1800s on. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Nee, you can find ist. out all about him in your textbook or even online. 
Okay, die Stunde ist anscheinend vorbei. Hey guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay. Victoria doesn't waste a second kissing ass. No, sagt doch Schleimerin. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Okay, das ist einfach nur... Die hat sich einfach nur eine Kamera angeguckt. Und da hat man jetzt nur lesen können, was sie drauf hat. Die Kamera interessiert mich nicht. Weg damit. Ähm... Was haben wir hier? Foto Equipment. Looky look. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Lustig ist, dass sie genau dieselben Klamotten anhaben wie jetzt auch. <lacht> Haben die keine anderen Klamotten oder was? Jetzt haben wir hier ein Poster. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Mhm. Was haben wir hier? Drucker? That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Was haben wir hier noch? PC? Looks like somebody was already working on this. Cool. Mhm. Wen haben wir denn da? Kate. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Reden wir mal ein bisschen mit ihr. Hi Kate. Oh. Hi Max. I hope I didn't embarrass you. You seem quite quit today. Look quit, quit, yeah. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Someone in there. Papier ball. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Schweinebacken. Dear Kate, we love your porn video. Blackwell Academy. Mm-hmm. <coughs> Sieht streng nach Mobbing aus. Nicht gut. Huh. This might make a cool shot. Okay, und hier kann man jetzt ein Foto machen. Und das ist normalerweise eine Trophäe. Die habe ich allerdings alle schon, deswegen wird es jetzt nicht erscheinen. Aber man kann Fotos von bestimmten Dingen machen und dann macht's Blob. Und man hat die Trophäe. Hier erscheint auch, da kann man gleich mal gucken. Ähm... Waren die nicht hier irgendwo abgebildet? Okay. Ah, da sieht man auch noch ein bisschen über den Charakter was. Victoria. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, das war das. Okay. 
10. Juli 2013, I got accept into Blackwell Academy, Academy. <lacht> so rum. <lacht> ich sag doch mein Englisch ist scheiße, <lacht> das tue ich euch nicht an. So, was haben wir hier? 18. August 2013. Was haben wir da? 25. August 2013. September. Also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie ein, ein Tagebuch von der oder so. 4. September. Fünfzehnter September. Dreiundzwanzigster. Hat sie anscheinend Geburtstag am 23. Happy Birthday. Und hier sind wir wieder am Anfang. Gut, weiter geht's. Ja, wo konnte man hier diese Bilder sehen? War das das hier? Ach ja, natürlich war das das. Ich habe die ja alle schon, deswegen sehe ich auch schon alle. Oben links in der Ecke sieht man Rachel Amber. Forever. Ich denke mir noch, hä? Kann doch gar nicht sein. So, war hier noch was? Äh, da waren wir schon. Hier haben wir noch was. This is definitely where cameras go to heaven. Oh sure. man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Boah, voll der Nerd her, voll der Fot Foto Nerd. Was ist das? So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Mhm. Noch was hier irgendwo? Kann ja ein bisschen schneller latschen. Latsch doch schneller. Okay, das geht wohl. Lucky look. Man, he even has the best plasma HD TV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Mhm. Mal hier noch was? Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Was haben wir da noch? Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Mhm. Hier haben wir noch ein Bild vom Leuchtturm. You can never escape the lighthouse here. Mhm. Okay. Hier ist noch eine Cam. Wow, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. So, und dann haben wir hier noch die zwei. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Mr. Jefferson. <coughs> This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Mhm. Mm Bisschen ihn verknallt, Mädchen. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Uh, do I have to? I didn't have any time. Hmm. No. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Wenn du meinst, äh, so. Gehen wir mal raus aus dem Klassenzimmer, aber vorher mache ich einen Cut. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin.